بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم محسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسوا ألا يوم يأتهم ليس مصروفا أنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور صدق الله العلي العظيم وصدق بلى رسوله النبي الكريم وصل على جميع الأنبياء وآلهم وصحابة الكرام أجمعين أتعمى عن الدنيا وأنت بصير وتجهل ما فيها وأنت خبير وتصبيح تبنيها كأنك خالد وأنت غدا عما بنيت تصير وترفع في الدنيا بناء مفاخر ومثواك بيت في القبور صغير നമ്മുടെ <coughs> <coughs> 
Allah jannah tu na imilu tu je rana ura taufiq karena makna murahman. Yanggalu yanggalu istabud na muni yanggalu. Allah Allah. Aakti batu na ki. Ni yanggalu anu grehi karena murahman. Oru nunda prosengat ini beri Allah. Enak raya. Adu gundu dene. Tanggalu oru gula oru gula. Todak kadil dene tak kiri dene dene. Kali ni orang semua tu mana kurang orang sengi je terang je. Ini orang sahaja terus sengi kuliah ni orang yang terus sengi kerja tu kan? Anak ini orang tu, orang tu dengan orang sengi kan orang tu ni lah. Walau tu curi ni aja lagi orang tu matro, terus dail pergi. Dia ni orang sengi kan orang tu Allahu. Nalai tu pergi kan? Ibu tu tulip orang tu, nula tuhfi tu, nula mukal lah orang kulit orang ni nuker hikum marah kan? Manjana ni bang, orang sengi kan ni beri orang. Aduh, ada satu hadis itu, tuh dengi rono. Adine bangki, ini benda perayaan, eh, nausan pun baru jumpa. Berbo online dah lalu jual jual, orang dari kamera ke kamera itu, apa online lah peribadi indah ini ni lah tu. Padu beri proses ini cerdik, mudah nu, awal dah lalu kalau matra kerja lu, ni ada yang kerja kulia na peramai sila. حبيبا يصرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل معاذ رضي الله عنه هنا نليا وبدأش كأي يوم أصلا في فبراير نبي صلى الله عليه وسلم تنقل قرطة وبدأش في فبراير من يان بري بروسكي تجلس أحدي ثانية ندري دير كده بودي أحدي ثانية Februari mungkin ni kita ada sesuatu yang lebih dahili, baru baru ramai itu orangnya, orang ni nunda hadis yang dahilu. Mana jangan orang baca itu orang itu, korai yang ilmu nunda itu baca itu tidak ada buaya dah lah. Nunda hadis itu itu orang itu tidak ada buaya dah. Allah tuh mukak kena fiya ilmu nada dah lalu beti teru mara. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang orang itu lekuk agun di jodoh. Kaya Rasulullah. Habibah ini bismillah Allah Hayyu Sallam dan tanggal terkelip boleh itu berjuang. Awas ini ya Rasulullah. Ini kan Allah wajib berjuang itu berjuang. Ini kan Allah ubah desa itu berjuang. Ini kan Allah wajib berjuang itu berjuang. Mana yang mahu terus berjuang Allah ini Habibah ini bismillah Allah Hayyu Sallam dan tanggal ubah desa. Ala awal nubah desa kian. Abdullah mahu ada yang Allah ini ibadat terkenal. Allah ini ada dengan gelar pikiran, Allah ini ada dengan orang ada dengan murni num, kan nak kata roh, abangnya kan dengan tu boleh ibadat terkena muat, asrafil khalq Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Ini kan Allah wajib berjaya dengan mana awal siapa tu? Ini kan Allah ubah desa dengan mana mana orang itu beri ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau na mata ubah desa, nalla ibadat tu dia nama muad kan nak kata roh. Ni apa nak kan dengan tu pol ibadat tu dia nama Allah itu mukut tufi kita. Allah ini nak kan dengan dia nama bodoh tu orang ibadat tu dia. Lecture bodoh tu orang buat jiwik kan dia. Abang ni orang budhi man yang tu beri. Ibu tu setara tiada peri yang murni kalpa kan. Cantak kan? Hari bersama kita dalam tiada peri yang kalpa kan. Kalmin jalan dan dua lalai. Abi ibu tu orang lalai. Mangala abu tu tengok buat ni. Ayat bogan tu dendina. Perhati lagi jelek cium ni lah. Boleh tu buat. Orang tu usam boi. Randa pun tu usam boi. Muna pun tu usam boi. Muna pun tu usam boi. Mangala abu. Ayat tu hati lekik tiri cuti. Boleh ninggal kan? Abu tu nama mangala abu tu buat. Orang tu lebar tu buat. Nela boleh dah, adun berdua boleh dah. Mereka ni boleh dah, adun berdua boleh dah. Ayat apa tiada tu beriyo, ayat apa tiada nama lantai beriyo. Orang awasnya lelaki orang mana orang lelaki itu beri. Angin anda lalu jele, ayat lelaki lelaki orang itu lekshi bodoh orang dah gula. Orang lekshi gula, ingat ni, jiwa itu orang mana kaji bodoh orang ni, jiwa itu orang mana terus bodoh orang ni. Orang itu lekshi gula, angin ini anda jele, ayat lelaki lelaki orang lelaki orang bawa tu orang lelaki 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 ni amishas ikut ni, Allah orang ni agi terus. Yang ini erti. Rahang bela sebab ini dah sebab itu. Orang cerup pakai arnau lecuk. Ayat orang lecuk, ayat orang lecuk. Jom kita salat pukul anda. Beri cepat ayat orang lecuk. Anak ayat orang lecuk. Bandil kaya orang lecuk. Ayat orang lecuk. Tanah orang lecuk. Jangan dalam tiar orang ini terlihat. Ia cerup pakai arn. Mutaili mana? Ali mana? Sehi dalnya. Ada nada nih. Ini cerai. Ini cerai. Ini orang nih. Ayat orang lecuk. Ayat orang lecuk. Ayat orang lecuk. 
ചിലപ്പോ വയത് പറയാൻ പോകുന്ന മൈലേറി ചിലപ്പോ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങല് കുറവേ അതുപോലല്ല അതുകൊണ്ട് ഇയാള് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം സാധാരണ ഗതിയിൽ വയതിനൊന്നും പോകൂല വീട്ടിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് അയാൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു അപകടം എന്തോ ഒരു പ്രയാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തോ പറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി എന്ത് ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ അതൊന്നുമില്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് വയത് പറയൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയൂല ഉടനെ തന്നെ അയാളെ മറുപടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയൂല പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോയി വയത് പറയൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളതിനെ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളെ പേരൊന്നും എന്തായാലും ഞാൻ പറയൂലല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയൂല ഞാൻ പിന്നെ അറിയണ്ട അവിടെ കട്ടെ അങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്ന് കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാക്ക് എന്നെ പിന്നെ ഇത് പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇടങ്ങാറ് കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാ പിന്നെ സ്റ്റേജ് മൊപ്പ ഈ പറയാതെ പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ ഇയാള് കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പോ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ചേരിക്കുകയും വർക്കുകയും ചെയ്താണ് ഗെയിം കളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നേരങ്ങ് വെളുത്തു പോയത് സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ യാതൊരു ലക്ഷ്യബോധവും ഇല്ലാതെ സമയങ്ങളെയും എന്തിനാണ് അവന്റെ സമയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ല എന്തിനാണ് അവന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ചെലവഴിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ല എന്തിനാണ് അവന്റെ ആയുസിനെയും അള്ളാഹു നൽകിയ ആരോഗ്യത്തെയും ചെലവഴിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയും ഇല്ല എന്തിനു സമയം ചെലവഴിച്ചു രാത്രിയിൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിച്ചു എന്നിട്ടോ നേരം വെളുത്തു പോയി പറയുന്നത് ഓ മോമിനായ മനുഷ്യ രാത്രിയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് നേരം വെളുത്തു എന്ന് പറയാൻ ഒരൊറ്റ ദിവസം കിട്ടിയില്ല പോകട്ടെ സ്വഭയിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ഇന്നത്തെ സ്വഭയുടെ കാര്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് സമയം വൈകിപ്പോയി കിട്ടിയില്ല പള്ളിയില് ജമാനത്തിനെത്തിയില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ എന്തിനു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്തവനായി മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോയി ഇവരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയണോ പറയണോ നേരത്തെ മംഗലാപുരത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി വന്നവനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എല്ലാരും ചിരിച്ചില്ലേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഇവരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയണോ പറയണോ ചിരിച്ചാ മതി പറയണ്ട നേരത്തെ ചിരിച്ചതല്ലേ അതേ ചിരി തന്നെ മതി മതി അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ല അതിങ്ങനെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ആ മണിക്കൂറുകൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ചില നാടുകളിൽ അങ്ങനെ ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ചില ചെറുപ്പക്കാർ അവര് അവരെ ബാപ്പാരെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ മക്കൾ അത്യാവശ്യം പണമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബാപ്പാക്ക് ഒരു തോന്നലാണ് മകനെ ജോലിക്ക് അയച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ധാരണ ഇതിന്റെ പേരിൽ മക്കളെ ജോലിക്ക് അയക്കൂല പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പഠിക്കുകയില്ല ജോലിക്കും പോകൂല അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കറങ്ങി നടക്കും നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നടക്കും ഏതുപോലെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആടുകളെ ഏതാട് അടുത്ത വർഷത്തെ കുതിരീയത്തിന് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച ആടല്ല ഒരു പണിയില്ലാത്ത ആടില്ലേ ആടിങ്ങനെ നാട്ടിലെ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് ഇല്ലേ ഇത് അറുത്തിട്ടുമില്ല ആരും തിന്നിട്ടുമില്ല ഉപയോഗത്തിലായിട്ടുമില്ല അതിങ്ങനെ നടന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ല അതിങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആടിനെ പോലെ നാടിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് എന്താ ജോലി അങ്ങാടിയിൽ രാവിലെ പോകും ഒന്ന് ഉച്ചക്കും പോകും ഒന്ന് വൈകുന്നേരവും പോകും രാത്രിയും പോകും എന്നിട്ട് അങ്ങാടിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരും ഇതാ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്തവനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭക്ഷണം നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചുള്ള ഭക്ഷണമാണ് തങ്ങളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു പിശുക്കൂല്ലാതെ സലാത്ത് ചൊല്ലി പോകണം ഇമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹലി വസ്ലം ഞങ്ങള് പറയുന്നു അതേ കൈ കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചു നിന്നൊന്ന ഭക്ഷണം ഏറ്റവും പറക്കത്തുള്ള ഭക്ഷണം എന്റെ വയലുകൾക്കുന്നവരിൽ വിദേശ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ടാകാം 
ഓൺലൈനിൽ വേദ കേൾക്കുന്ന ബാപ്പമാരുണ്ടാകാം ഇരുപതും ഇരുപത്തിയഞ്ചും വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടു മക്കൾക്ക് ഒരു ജോലിയും കൊടുക്കൂല പഠിക്കുന്നുമില്ല നാട്ടിൽ വെറുതെ അങ്ങനെ മക്കളെ വെറുതെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോ മക്കളെ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്തവരായി അലക്ഷ്യരായി ജീവിക്കാൻ അത് കാരണമാണ് ജീവിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളവനാകുമ്പോ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യം വേണം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് അത് പറയേണ്ടത് ആരാ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബായ അള്ളാ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം ചെയ്യാനാണ് റബ്ബിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാന മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹ് ഇബാദത്തെടുക്കാൻ ഇനി ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം എന്റെയും നിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താ എന്റെയും നിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ് വിവാദത്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുന്നവരെത്ര രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു പോകുമ്പോ എനിക്ക് ഈ വാദത്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലേ എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടാകൂ ആരോഗ്യമുണ്ടായാലേ എനിക്ക് വാദത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഈ വാദത്ത് ചെയ്യുന്നവനാരാ ജോലിക്ക് പോകുന്നവനാരോട് കാണുന്നത് പോലെ أشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول بريد الله هنا عبادة جيدة كأنك ترى نيا من كان نوين دبول نيا عبادة جيدة أدود أن يا مهانا يا جبريل ليه السلام حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم نقول لك الوان جوري جو مل إحسان يا رسول الله മറുപടി <laughs> ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ള കാണണം എന്ന നീയത്തോടെ അതേ മുതലാളി സ്വതക്ക ചെയ്യുമ്പോ നാട്ടുകാരറിയാനല്ല വീട്ടുകാരറിയാനല്ല കുടുംബങ്ങൾ അറിയാനല്ല ജനങ്ങൾ പുകഴ്ത്താനല്ല ജനങ്ങളുടെ ഇല നിസ്കാരക്കാരനാകാനല്ല വയത് പറയുന്ന മുസ്ലിം ആര് വയത് പറയുമ്പോ ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ ഞാൻ വലിയ വായിലാണെന്ന് വരാനല്ല ഞാൻ വലിയ പ്രഭാഷകനാണെന്ന് വരാനല്ല അങ്ങനെ വയത് പറയുമ്പോ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ വയത് കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ടിട്ട് എന്റെ ഈ ഹലാസ് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് വയത് പറയുന്ന മുസ്ലിം ആരല്ല മറിച്ചോ ഏത് ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിക്കാനേയുന്ന സമയത്ത് കൈയേർത്തിയത് മേൽപോട്ടാണ് മനസ്സ് കിടക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുള്ള ദ്വായാണ് അങ്ങനെയുള്ള ദ്വായല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിയാരല്ല അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന മുസ്ലിയാരല്ല അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്ന സയ്യിതല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സയ്യിതല്ല മറിച്ചോ നിന്റെ നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കലും പറയുന്നു 
റബ്ബിനെ കാണുന്നു എന്ന ബോധത്തോടെ ഈ ബാനത്ത് ചെയ്യലാണ് കാണാനുള്ള വകുപ്പുകളില്ല ദുനിയാവിൽ വെച്ച് കാണാൻ റബ്ബ് ആദരിച്ചൊരു നേതാവുണ്ട് അതിന് മുഹമ്മദ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ മനസ്സ് കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ നീയത്ത് കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ ചായ്വ് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് അവൻ അറിയാത്തതില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോ നീ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ കാണുന്നു എന്ന ബോധത്തോട് നീ അവനെ കാണുന്നു എന്ന ബോധത്തോട് നീ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണേ വേലകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ വേലകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാര് എന്റെ വേലകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ആ നിലക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ആ റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയുമോ നീ ബോധ്യപ്പെടുത്ത മുതലാളിയില്ലേ നീ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഭർത്താവില്ലേ നീ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ബാപ്പയില്ലേ നീ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിന്റെ മക്കളില്ലേ നിന്റെ നാട്ടിലെ നേതാക്കളില്ലേ നിന്റെ നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാരില്ലേ നിന്റെ നാട്ടിലെ അധികാരികളില്ലേ അവരെ പോലെയുള്ള പ്രമാണിയല്ല അവരെ പോലെയുള്ള അധികാരിയല്ല അവരെ പോലെ കഴിവുള്ളവനല്ല നിന്റെ സിട്ടാവായ അള്ളോ അവനെല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള റബ്ബാണ് കൊടുത്താൽ തീരാത്ത അധികാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് കൊടുത്താൽ തീരാത്ത മുതലിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ജീവിതത്തിന് അറ്റം പറയാനില്ലാത്തവനാണ് ഒരു നിലക്കും തഷ്മീഹാക്കാനുള്ള ഒരു വസ്തുക്കളും ലോകത്ത് കാണാനില്ലാത്ത നിലക്ക് ഉന്നതനായ റബ്ബ് നിന്റെ താഴ്ന്ന ദുന്യാവിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് വെറും ദുന്യാവ് മാത്രം പടച്ചവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് മറിച്ചു ഈ ലോകത്ത് വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന റബ്ബാണ് ഈ ലോകത്ത് വഴിപ്പെട്ടവർക്ക് പാരത്രീക ലോകത്ത് പ്രത്യേകം ഗുണം ചെയ്യുന്ന റബ്ബാണ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദിനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആ പ്രതിഫലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ പ്രതിഫലത്തിന്റെ ബഹുമാനം എന്താണ് ആ പ്രതിഫലം ദുന്യാവിലത്തുപോലെ മരണത്തോടെ തീരൂല മരണത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു തീർന്നു പോകൂല ഇവിടെ എത്ര വലിയ ബഹുമാനം നിന്നെ ആദരിച്ചാലും ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ നാലാളുകൾ ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു ആദരവ് ഏത് വരെ നിലനിൽക്കും നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പ്രവർത്തനം ചെയ്താൽ കമ്മിറ്റിക്കാര് നിന്നെ പുറത്താക്കി പോയി പിന്നെ ആദരിച്ച കമ്മിറ്റിക്കാരില്ല ബഹുമാനിച്ച കമ്മിറ്റിക്കാരില്ല മരണം സംഭവിച്ചാലോ പിന്നെ നിന്നെ ആദരിച്ചവരില്ല ബഹുമാനിച്ചവരില്ല എല്ലാരും കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നത് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ആദരവ് തീർന്നു പോകുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനല്ല പ്രതിഫലത്തിന്റെ അതേ തീരാത്ത പ്രതിഫലം നൽകുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന പാരത്രീക ലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹറത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മുസ്ലിം എല്ലാ ദിവസവും റബ്ബിനോട് പറയുന്നു ആരാധനക്കർഹതയുള്ളവൻ നീയേ ഉള്ളൂ നിന്നെ പോലെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനായി മറ്റൊരാളില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സഹായം തേട്ടം നെഴുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ അവന്റെ കൊടുതി മറ്റുള്ള കൊടുതി പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മാനായ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും സുലൈമാൻ കാക്കാന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ചൊല്ലിയാ പോരാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും സുലൈമാൻ കാക്കാനെ പോലെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരാ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാ സുല
എന്ത് പറഞ്ഞാലും സാരമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ കാണാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഒരു ദിവസം അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു അള്ളാ എനിക്ക് മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സൽക്കരിക്കണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം എങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് സൽക്കരിക്കണം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹ് സമ്മതം തരുവോന്ന് സൽക്കരിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലേ മൃഗങ്ങളെ സൽക്കരിക്കണോ സൽക്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ വലിയ മഹത്വമുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഈ ഹദീസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഹദീസ് ഈ കിതാബിൽ പറയാനുള്ളത് ദിയാഫത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ വിശദമായി പറയാൻ അള്ളാഹു തൂഫിക്കിയിട്ട് ഈ പതിലേക്ക് കടന്നാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് മണിക്കൂറായി പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നില്ല ആളുകൾ ആദരിക്കുക അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ബഹുമാനിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബഹുമാനാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ മുസ്ലിയാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വലിയ ജോറാണ് അതുപോലെ ഉസ്താദ് നമ്മളെ സദസ്സിൽ വരുന്ന ഉസ്താദിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വലിയ ജോറാണ് നമുക്ക് വേറെന്ന് വരുന്ന തങ്കന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ വലിയ ജോറാ പള്ളിയിലെ മുഖത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്ക് ആര് പിന്നാലെ നടക്കണം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്ക് ആര് കഥി നൂറ് വട്ടം കാലി പിടിക്കണോ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല വയലിന് വന്ന ഉസ്താദിനെ ബഹുമാനിച്ചത് എന്തിനാ എല്ലാരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അയാളെ പേര് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബഹുമാനം കിട്ടു ഇതിനാണോ ഈ ബഹുമാനത്തിന് ബഹുമാനമില്ല ഇതിന്റെ പേര് നിന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അറിയോ അയാൾ ഒരാള് വല്ലാതെ കല്യാണത്തിന് നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചു വിളിച്ചു കല്യാണത്തിന് നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചു നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചപ്പോ ഇയാളെ വിളി കൊണ്ട് ഈ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് ഒരു നിലക്കും പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് വിളിച്ചു വിളിച്ചു അപ്പൊ ഇയാള് കരുതി അയാളെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടില്ല വല്ലാതെ വിഷമായി പോകും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇയാള് കല്യാണത്തിന് പോയി എങ്ങനെ ലീവ് എടുത്തിട്ട് കല്യാണത്തിന് പോയി ലീവ് എടുത്തിട്ട് കല്യാണത്തിന് പോയതായത് കൊണ്ട് ഇയാളെ കയ്യിൽ പിന്നെ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന വണ്ടിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ സാധാരണ എല്ലാവരും പോകുന്നത് പോലെ അയാളെ സ്നേഹിച്ച് വിളിച്ചതല്ലേ അയാളെ കല്യാണത്തിന് പോകാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോയി കല്യാണത്തിൽ ചെന്നപ്പോ അയാൾ പറയാണ് കല്യാണത്തിന് കയറി ചെല്ലുമ്പോ വീട്ടുകാരും ചോദിച്ചു പോലും കയറി ചെല്ലുമ്പോ അതിന്റെ യൂണിഫോം ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാറിവിടെ നിങ്ങളെ ബഹുമാനമുള്ള നിങ്ങളെ സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കയറി ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ ഈ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് പറയുന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയി ഇയാൾ ഇതുവരെ ബഹുമാനിച്ചത് എന്റെ കുപ്പായത്തെയായിരുന്നു എന്റെ കഥ ലൈറ്റ് തിരിയുന്ന കാറ് കറങ്ങുന്ന ലൈറ്റ് കറങ്ങുന്ന എന്റെ കാറിനെ ആയിരുന്നു ബഹുമാനിച്ചത് എന്നെ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ആ കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓയിമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഇങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആകരുത് നമ്മൾ ആദരവ് വന്ന മുസ്ലിയാര ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ അടിയാണ് നമുക്ക് വേർന്ന് തരുന്ന തങ്ങക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് അഞ്ചു നേരം നിന്നെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് വയത് വിളിച്ചില്ലേ ിന് വന്ന മുസ്ലിയാര് കഴിഞ്ഞ വർഷം വയതിന് ബാപ്പക്ക് പകരം വന്നിരുന്നു ഈ വർഷം വേറേതോ അല്ലെ സായപ്പ വന്നിരുന്നു അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു നേരം ദിവസവും പള്ളിയിൽ വിജയത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരൂ മനുഷ്യ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് വിളിക്കുമ്പോ ആ ഉസ്താദിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആളില്ലാതെ ആയി പോയാൽ പിന്നെ നമ്മളെ സ്നേഹത്തിന്റെ വില എവിടെയാണ് ഇൽമിലാണോ തക്കതയിലാണോ കാറിലാണ് അയാളെ കുപ്പായത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിലാണോ തലപ്പാവിന്റെ നീളത്തിലാണോ മനസ്സൊന്ന് നദീരുത്തിയൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ അതെ നമ്മളെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന എന്ത് ഭക്ഷണം ആത്മീയമങ്ങ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന മദ്രസയിലെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അപ്പൻ എന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബാപ്പാന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മദ്രസയിലെ ഉസ്താദിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നാട്ടുകാരില്ല വീട്ടുകാരി വീട്ടുകാരികളില്ല ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കല് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ ഇൽമിനെ ബഹുമാനിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണോ ഇൽമിനെ ആദരിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണോ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഈ നാട്ടുകാരൊക്കെ അങ്ങനെ നല്ലോണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കി തരട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തങ്ങളവറുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ശ്രീരാജിലേക്ക് ഒരുപാട് പൈസ കൊണ്ടുവന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പോക
ഉണ്ട് ഒക്കെ തോഫിക്കട്ടെ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ആളുകൾ വാങ്ങിയാൽ അവർക്ക് വാങ്ങി ഉണ്ടാകും ഒരു കലണ്ടറിന്റെ വില ഇരുപത് ഉറുപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറോ രണ്ടായിരോ ഇരുപതിനായിരോ രണ്ട് ലക്ഷമോ എത്ര കൊടുത്താലും വരുന്ന ആൾ വാങ്ങും കാരണം സിറാജിനൊക്കെ അത്ര ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ചോദിച്ചുപോയി <laughs> എന്നാൽ അത് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് കിട്ടിയിട്ട് അള്ളാനെ മറന്ന് ജീവിച്ച ആളാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരികളെ പോലെ ജനങ്ങളെ മറന്ന് ജീവിച്ച ഭരണാധികാരിയാണെന്നും സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാകരുത് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വീട്ടിൽ എന്നും സൽക്കാരമാണ് ആർക്കും ഭക്ഷണം റെഡിയാട് ഏത് ഭക്ഷണം നല്ല പ്രൗഢിയുള്ള ഭക്ഷണം കൊട്ടാരത്തിലെ ഭക്ഷണവും നല്ല ബഹുമാനമുള്ള ഭക്ഷണം മാതരമുള്ള ണല്ലോ മറ്റൊരാൾ ആദരിക്കുമ്പോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കറി ഉണ്ടാകാം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോറുണ്ടാകാം ഇതുപോലെ സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിറയെ പല രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള ആ നിലക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ലിയാഫത്ത് നൽകാൻ ആശിച്ചയാളാണ് അമ്പിയാക്കള സ്വഭാവമാണ് റിയാഫത്ത് മറ്റുള്ള ആളുകളെ ആദരിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മഹാനായ നബി അള്ളാഹി ഖലീലു അല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സലാം അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതാണ് നല്ല റിയാഫത്ത് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാമിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഒരുപാട് ചരിത്രം കാണാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല മലക്കുകളാണ് മലക്കുകൾ തിരിച്ചു വന്ന ചരിത്രവും എത്ര ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് മഹാനായ ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് എവിടെങ്കിലും പ്രതിയായി പോയാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാകൂല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയുന്നത് വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലാണ് ഏതെങ്കിലും കാണുന്ന ആളുകളെ ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളെ വീടുകളിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലാണ് എന്താ കാരണം ആര് വഞ്ചിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എവിടെ വെച്ച് വഞ്ചന വരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എങ്ങനെ ചതിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹ് നമ്മളെല്ലാ ചതിയിലൊന്നും കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാനത്ത് നല്ല ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് നല്ല റിയാഫത്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ബഹുമാനം കൊടുക്കണം അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അത് വലിയ ബഹുമാനാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീട്ടില് നല്ല ഭക്ഷണം ഏത് സമയത്തും റെഡിയാണ് പക്ഷേ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആദരവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം മഹാനവറുകളെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിലും സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമ് കഴിക്കുന്നില്ല അനുയായികൾ ചോദിക്കും നല്ലയോ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമ് തങ്ങള് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് റെഡിയാക്കിയ ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ആദരിച്ചു നൽകുന്ന ഭക്ഷണവും ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണം അല്ല എന്തെങ്കിലും ചതി ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടല്ല സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അതിഥികൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കണ്ടപ്പോ അനിയനികൾ ചോദിക്കുന്ന സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ീ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന വലിയ സുഭക്ഷിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാമിന്റെ മറുപടി ജനങ്ങളെ ഈ അധികാരവും നീ ബഹുമാനവും നീ ആദരവും ഒക്കെ എന്റെ റൊപ്പനിക്ക് തന്നു എന്തിനാ തന്നത് എന്നറിയോ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാ ണോ നന്ദികേടുള്ള അടിമയാണോ എന്റെ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിലല്ലേ ഞാൻ വിജയിക്കേണ്ടത് ഈ പരീക്ഷണത്തിലല്ലേ ഞാൻ വിജയം കൈവരിക്കേണ്ടത് ഓ ജനങ്ങളെ ഞാൻ ഈ പതിയെ സുഭിക്ഷണമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഈ ബഹുമാനമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അതിഥികൾക്ക് 
ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പാവപ്പെട്ട ഫീറബ്മാരെ ഞാൻ മറന്നു പോകുമെന്ന് പേടിക്കുന്നു വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആളുകളെ മറന്നു പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു അതുപോലെ പതി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളെ പ്രയാസത്തെ കുറിച്ച് സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാബിന് ബോധമില്ലാതെ ആയി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ജനങ്ങളെ മഹാനായ നബി ഉള്ളി സുലൈമാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു ആദരവ് നൽകണം ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി റബിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു പറയുന്ന സമ്മതമാണ് നബി മൃഗങ്ങളെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതം കൊടുത്തു സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരികളെ പോലെയുള്ള ഭരണാധികാരിയല്ലേ മറിച്ചോ മറിച്ചോ ലോകം അടക്കി വരിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് ഇബിലീസിനെ പോലും ഷെയ്ത്താന്മാരെ പോലും ജിന്നുകളെ പോലും പക്ഷികളെ പോലും ഉറുമ്പുകളെ പോലും പോലും ഏത് ബാക്ടീരിയകളെ പോലും ഏത് വൈറസുകളെ പോലും മഹാനായ നബി ഉള്ളി സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാമിന് നിയന്ത്രിക്കാനും സംസാരിക്കാനും അവരുമായി സംഭാഷണം നടത്താനൊക്കെയുള്ള കഴിവ് മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാമിന് അള്ള നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോ സാവിയിൽ കാണാം ജലാലയനിയിൽ കാണാം സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ആദരിച്ചു അരെ ബിൽകീസ് രാജ്ഞിയെ സ്വർണത്തിന്റെ <laughs> 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 മൃഗങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഒരു സൽക്കാരം കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ഭക്ഷണം ഒരുമിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുമിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ഒരുമിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ആ സൽക്കാരത്തിന്റെ ദിനമെത്തിയപ്പോ കടലിൽ ഒന്നൊരൊറ്റ മത്സ്യം വന്നു അതിഥികളാകുന്ന മൃഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു മത്സ്യം വന്നു എന്തിന് മഹാനായ നബി ഉള്ളി സുലൈമാൻ അലിഹിസ്ലാമിന്റെ സൽക്കാരത്തിന വന്നത് വന്നിട്ടോ ആ മത്സ്യം വന്നിട്ട് ോട്ട് പറയാണ് ിട്ടില്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം മതിയായിട്ടില്ല ൊരൊറ്റ <laughs> 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 ിയിൽ ബാക്കിയില്ല 
ആക്കിയ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ നീ കഴിച്ചു പോയി എത്രയാ റബ്ബ് നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരലി എത്രയാ ദിവസം നിനക്ക് റബ്ബ് ഭക്ഷണം തരലി ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ മറുപടി സുലൈമാൻ നബിയെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ ഒരുക്കിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മൂന്നരട്ടി ഭക്ഷണവും എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്നു പോയി നിങ്ങളെ സൽക്കാരത്തിന്റെ കാരണത്താൽ എന്റെ ഭക്ഷണം ഇന്നത്തെ ദിവസം ചുരുങ്ങി പോയല്ലോ നിങ്ങൾ റബ്ബിനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതല്ലേ ഇന്ന് വരെ ഇതിന്റെ മൂന്നിലധികം ഭക്ഷണം ദിവസവും കഴിച്ച എന്റെ ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം ചുരുങ്ങി പോകാം നിങ്ങളെ സൽക്കാരം കാരണമായി പോയി ഞാനിതാ വിശക്കുന്നവനായി വിശപ്പ് മാറാത്തവനായി ഈ മത്സ്യം ഇവിടെ ബാക്കിയായി പോയി ലഭിയുള്ളി സുലൈമ ശ്വാസികളെടുത്തുമ്പീ <laughs> ായ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് നീ മനസ്സിലാക്കണേ ലോക സുട്ടാവായ റബ്ബിനെ നീ അറിയണേ ഭൂമിയുള്ള ഒരു വസ്തുവും ഇല്ല ഒരു ജന്തുവും ഇല്ല ഒരു ജീവനുള്ള വസ്തുവും ഇല്ല ഒരു ചിറകുകൾ കൊണ്ട് പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയും ഇല്ല നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു സമൂഹവും ഇല്ല അവന് റബ്ബ് ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ടല്ലാതെ ഒരു വസ്തുവിനെയും കാണാനില്ല ൾക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ലോക സുഷ്ടാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ തീരുന്ന ഭക്ഷണം അല്ല ആ റബ്ബിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മതിയാകാത്ത ഭക്ഷണം അല്ല ആ റബ്ബിന്റെ ഭക്ഷണം തീർന്നു പോകുന്ന ഭക്ഷണം അല്ല അവന്റെ ഖുർആൻ എന്നോട് പറയുന്ന നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അവയുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങളും സൂക്ഷിപ്പ് സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ ലോഹിൽ മഹ്ഫൂദിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്തതൊന്നും അവന്റെ രേഖയിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്തതൊന്നും ഇവിടെ പറയാനില്ലാന്റെ ഖുർആൻ എന്നോട് പറയുന്ന നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ആ റബ് വാന ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് ആകാശത്ത് സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് എപ്പോഴാ റബ്ബ് സൃഷ്ടിച്ചത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് അള്ള വാന ലോകത്തെയും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് എന്തിനാ മുസ്ലിയാരെ അള്ളാക്ക് ആറു ദിവസം അള്ളാക്ക് ഭൂമിയും ആകാശവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ആറു ദിവസത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്നെയും നിന്നെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് കൃത്യമായ പ്ലാൻ ഉണ്ടാകണം അതിന് പ്രത്യേകമായ ദിവസങ്ങൾ നിർണയിക്കപ്പെടണം പ്ലാനോട് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇത് പഠിപ്പിക്കാന അവൻ വാന ലോകത്തിന്റെ റബ്ബാണ് അവൻ ഭൂമിയുടെ റബ്ബാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നവന് അതിൽ ദുഷ്ടാന്തമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇന്നുവരെ നേരം വിളിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം നേരത്തെ ആയി പോയില്ല ഒരു ദിവസം വൈകി പോയില്ല ഒരു ദിവസം നീണ്ടു പോയില്ല ഒരു ദിവസം നദി രാത്രി കൂടി പോയില്ല ഒരു ദിവസം പകൽ കുറഞ്ഞു പോയില്ല എല്ലാം കൃത്യമായ നിലക്ക് റബ്ബ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യ മാത്രം ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കഴിയോ അതേ കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കഴിയോ അല്ല അമേരിക്ക ഭരിക്കുന്ന അതേ പ്രതി ട്രംപിന് കഴിയോ അല്ല ബ്രിട്ടൻ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് കഴിയോ ഇറ്റലിയുടെ ഭരണാധികാരിക്ക് കഴിയോ ലണ്ടനിന്റെ ഭരണാധികാരിക്ക് കഴിയോ 
പാശ്ചാത്യം ചിന്തകളുള്ള മതി ഏതെങ്കിലും ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയോ ഒരു നിലക്കും ഒരു വസ്തുക്കളും തെറ്റാത്ത നിലക്ക് ലോകത്തെ ഭരണം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഭരണാധികാരിയോട് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നില്ല ഉറങ്ങുമ്പോൾ പേടിച്ചിട്ടല്ലാതെ കിടക്കാറില്ല കാരണം സ്വന്തം മതിയെ തോക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ വെടിവെച്ചാലോ കാവല് നിൽക്കുന്നവൻ വെടിവെച്ചാലോ കരസേന വഞ്ചിച്ചാലോ നാവികസേന വഞ്ചിച്ചാലോ ഈ ഭയത്തോടുകൂടെ അല്ലാതെ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെയും നേരം വിളിക്കുന്നില്ല ഒരു സമയവും തെറ്റാത്ത നിലക്ക് നേരം വിളിപ്പിക്കുന്ന റബ്ബി ഒരു സമയവും തെറ്റാത്ത നിലക്ക് രാത്രിയാക്കുന്ന റബ്ബി ആ റബ്ബിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയോ അള്ളാഹു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് നാളെ നേരം വിളിക്കുന്നത് വരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി ഞാൻ ഉണ്ടാകൂന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഭരണാധികാരിയെ വിട് ധൈര്യമുള്ള രാജാവ് വിട് ധൈര്യമുള്ള ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ വിട് ധൈര്യമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിട് ധൈര്യമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ വിട് ധൈര്യമുള്ള എം എൽ എമാരെ വിട് ധൈര്യമുള്ള എം പിമാരെ വിട് നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയാത്ത ഭരണാധികാരി നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ ോകം തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാൽ ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഭരണാധികാരി എന്നാ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അതിപനായ റബ്ബിനെ അറിയോ അള്ളാഹു അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അവസാനമില്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അറ്റം പറയാനില്ല ലോകം തീർന്നു പോകുന്ന പരിപാടിയില്ല അത്യനാൾ സംഭവിച്ചാലും മരിക്കാത്ത റബ്ബി മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം പറയാനില്ല തുറബി എത്രത്തോളം ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് സ്വഭയിൽ നട്ടപ്പെട്ടു പോയ മുസ്ലിമേ അള്ള ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഒരു ദിവസം നേരം വിളിക്കാൻ വൈകിപ്പോയില്ലല്ലോ രാത്രിയിൽ വയലിന് പോയ മുസ്ലിം മഹരിബിന്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങം തൂങ്ങിപ്പോയില്ലേ അള്ളാക്ക് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം വിളിച്ചതുകൊണ്ട് പകലിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന പരിപാടിയില്ല ഏത് സമയം ഏത് സമയത്തും കയ്യുമായ റബ്ബ് ഏത് സമയത്തും കൊടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള റബ്ബ് ഏത് സമയത്തും ശക്തിയുള്ള റബ്ബ് ഒരു നിലക്കും ഊരി പോകാത്ത അധികാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് എത്ര വലിയ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ അവന്റെ നിയന്ത്രണം മുഴുവനും പോയി അതല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ചില ഭരണാധികാരികളെ സ്വന്തം മക്കളെ പേടിച്ചിട്ട് അവരെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ വെടിവെച്ച് ഒന്ന് കളയോ എന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട കാലമാണ് എന്ത് പറയാനാണ് സ്വന്തം പാപ്പാക്ക് മക്കളെ പേടിയാണ് അവന് വീടുണ്ടാക്കാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രായമായാൽ ഇറക്കി കളിയോ എന്ന് പേടിക്കുന്ന പാപ്പയാണ് എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കളിയോ എന്ന് പേടിക്കുന്ന ഉമ്മയാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കളിയുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അനുജന്മാരാണ് ഇത് തന്നെ ഭരണാധികാരികളെയും സ്ഥിതി സ്വന്തം മക്കൾ ചതിക്കുമോ എന്ന് പേടിയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ ചതിക്കുമോ എന്ന് ഭയമാണ് സ്വന്തം കുടുംബങ്ങൾ ചതിക്കുമോ എന്ന് ഭയമാണ് നാവികസേന ഭയത്തെ ചതിക്കുമോ എന്ന് പേടിയാണ് കരസേന പതിക്കുമോ എന്ന് പേടിയാണ് കോടതികൾ ചതിക്കുമോ എന്ന് പേടിയാണ് എവിടെ ചതി വരൂന്നറിയില്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതി എങ്ങനെയാണ് എന്നാ ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ റബ്ബിന് മലക്കുകൾ ചതിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടിയില്ല അവന്റെ സൈന്യങ്ങൾ ചതിക്കുമോ എന്ന പേടിയില്ല ജനങ്ങൾ ചതിക്കുമോ എന്ന പേടിയില്ല അപ്പിയാക്കൾ ചതിക്കുമോ എന്ന പേടിയില്ല അവൻ ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാത്തതില്ല അവൻ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അധിപനായ റബ്ബാണ് അവന് തൂങ്ങി ഉറക്ക് പോലും ഇല്ല ഉറക്കിന്റെ പരിപാടിയില്ല മരണത്തിന്റെ പരിപാടിയില്ല എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന റബ്ബാണവൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്നോടും നിങ്ങളെയും ഉപദേശിച്ചത് നീ ബാധത്ത് ചെയ്തോ ും 
അവനെ കാണുന്നത് പോലെ ഇബാദത്ത് ചെയ്തോ ഫൈലം തക്കും തറ ഇവനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കാണാനുള്ള വകുപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും റബ്ബ് നിന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെ നീ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണേ എന്റെ വയലു കേൾക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ വയലു പറയുന്ന എന്റെ മനസ്സിൽ വേണം എന്റെ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് വയലു കേൾക്കുന്ന നമ്മളെ മനസ്സിൽ വേണം ഇയാളെ വയലു കേട്ടിട്ട് വിലയിരുത്തിയിട്ട് പോകണം എന്നല്ല ചിന്തിക്കേട്ട് കേൾക്കുന്ന എന്നെ എന്റെ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന ബോധത്തോടെ വയലു കേൾക്കളും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തനും അവന്റെ മനസ്സ് റബ്ബിലേക്ക് തിരിക്കളും ഇരട്ടി ഭക്ഷണം കിട്ടേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ ഭക്ഷണം ചുരുങ്ങിപ്പോയി സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ കൊടുതിക്ക് പരിധി പറയാനില്ലല്ലോ സംവിധാനത്തിൽ നിലനിർത്തി എന്നിട്ട് അധികാരമുള്ള റബ്ബ് എന്തിനാ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നറിയോ എന്തിനാ റബ്ബ് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നറിയോ എന്തിനാ റബ്ബ് ദുരി ആകാശത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നറിയോ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് നിന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നന്മ ചെയ്യുന്നവനാരാണ് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാരാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവനാരാണ് ചില ആളുകളോട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അവര് പറയും ഇവരും മായാചാലമാണ് ഇവരും സിഹറാണ് അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ അവർ നടത്തു പക്ഷെ അവര് മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല മടക്ക യാത്രയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ല തിരിച്ചു പോകിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല തങ്ങളോട് നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ ഒരുക്കണേ നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ റെഡിയാക്കണേ നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ പഠിപ്പിക്കണേ നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ റെഡിയാക്കി എടുക്കണേ എന്തിനാ നീ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് മരണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് നിന്റെ ശരീരത്തെ റെഡിയാക്കണേ മുഹമ്മദുഹി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെറിയ കുട്ടികളില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെറിയ മക്കൾക്ക് നല്ല കുപ്പായം ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന നാലോളം കുപ്പായമുണ്ട് അതിലൊരു കുപ്പായം ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ധരിപ്പിച്ച ആ മകളോട് പറയാണ് ഇതിനേക്കാൾ നിനക്ക് ചേരുന്നത് അതാണ് ഇതിനേക്കാൾ നിനക്ക് യോജിക്കുന്നത് അതാണ് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു രണ്ടും പുതിയത് തന്നെ അതിട്ട് നിന്റെ മനസ്സ് തോന്നി അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ യോജിപ്പുള്ളത് മറ്റതാണ് അത് ധരിപ്പിച്ചില്ലേ നീ കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ യോജിച്ച യോജിച്ച വസ്ത്രം നോക്കിയിട്ട് നീ അവരെ നന്നാക്കിയില്ലേ മക്കളെ ഭംഗിയിൽ കൊണ്ട് നടന്നില്ലേ എന്റെ വയലുകൾക്കൊന്ന ഉമ്മാ എന്റെ വയലുകൾക്കൊന്ന പെങ്ങള് മക്കളെ നല്ല ഭക്ഷ്യതയെ നല്ല വസ്ത്രധാരണ നടത്തിയിട്ട് കാണണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എന്റെ വയലുകൾക്കൊന്ന ഉപ്പമാര് അള്ള നിനക്ക് നല്ലത് ചെയ്തു തന്നത് പോലെ 
അള്ളാഹു നന്മ ചുരിഞ്ഞു തന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ മക്കൾക്കും നിങ്ങളെ നിടങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ദുന്യാവിന്റെ നന്മ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നിസ്കരിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക കുട്ടിക്കാലം മുതലേ സതക്ക ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുക കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നല്ലത് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുക കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നല്ലത് സംസാരിപ്പിക്കുക നല്ലത് മാത്രം പറയുന്ന മക്കളാക്കി ഉയർത്തിയെടുക്കുക നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ മക്കളാക്കി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരാക്കി മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുക നല്ലത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഖുർആനോട് പറയുന്ന നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ലിയബ്ലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമലാ ആ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണം എന്താണ് എന്ന് അറിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമൽ നന്നാക്കുന്നവനാരാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നവനാരാ എന്നെ റബ്ബ് കാണുമെന്ന നീയത്തോട് ജീവിതങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നവനാരാ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന ശരീരമാക്കി നിന്റെ ശരീരത്തെ മാറ്റിക്കോ അഷറഫുൽ മുഹമ്മദ് എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ആ നിലയ്ക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയെടുക്കണം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയെടുക്കണം അവിടുത്തെ കിതാബിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നു എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ഒരു ധിക്കാരിയായ ഭരണാധികാരി ജീവിക്കുന്ന മുതലാളിയായി ഭരണാധികാരിയായി എന്റെ ഭരണാധികാരി മാറിപ്പോയല്ലോ ഈ ഭരണാധികാരി ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണമല്ല അള്ളാ ഒന്ന് വയത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ല അള്ളാ ഈ മന്ത്രി അവിശ്വാസിയായ ഭരണാധികാരിയുടെ പിന്നാലെ വയത് പറയാൻ അവസരം നോക്കി നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഭരണാധികാരി വന്നിട്ട് പറയുന്ന വസീറിനോട് മന്ത്രിയോട് പറയുന്നു കും ഏതേൽക്കൂ നമ്മൾ യാത്ര പോവാണ് നമ്മൾ വാഹനം കയറുകയാണ് ജനങ്ങളെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയണം അറിയണം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഈ ഭരണാധികാരി പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ വിളിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ നോക്കുമ്പോ അതാ പർവ്വതം പോലെയുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ മേലെ ഒരു ചെറിയ ചെറ്റക്കുടില് കുടില് ആ കുടിലിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ വെളിച്ചം കത്തുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ കാസർകോട് വെച്ച് ഈ ചരിത്രം പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം മതിയായില്ല വിശ്വാസികളെ ഈ മതി മലയുടെ മേലേ ഈ രാജാവും ഈ പതിയെ വസീറും ഈ മന്ത്രിയും പോയി നോക്കുമ്പോ ആ വീട്ടില് രണ്ടാളുകളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു ഒരു പതിയെ പുരുഷൻ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുമരിന്റെ മേലെ ചാരി നിന്ന് നൂല് കൊണ്ടിങ്ങനെ വസ്ത്രം നെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചാരി നിന്നിട്ട് വസ്ത്രം നെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഭരണാധികാരി ഇതിങ്ങനെ നോക്കിക്കാണ് അവന്റെ ബഹുമാനം ഭരണാധികാരികൾക്ക് പറയുന്ന ബഹുമാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പൊ അവളെ ബഹുമാനം പറയുന്നു അവളെ ആദരിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ ലീഡർമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അഭിവാദ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രാജാക്കന്മാരുടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ അഭിവാദ്യം കൈമാറുക 
അപ്പൊ ഈ ഭരണാധികാരി വസീറായ മന്ത്രിയോട് ഓരോരുത്തരെ ചോദിച്ച് ഇവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ പണി പണി എല്ലാ ദിവസവും ഇവർക്ക് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ പണി ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ഭർത്താവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പെണ്ണി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പുരുഷനോട് ഭർത്തയെ വലിയ രാജാക്കന്മാരോട് പറയുന്ന അഭിവാദ്യം പറയുന്നു ഇയാൾ ഈ പെണ്ണിനോടും വലിയ അഭിവാദ്യം പറയുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ പരിപാടി രാജാവിന് ഒരു ചെറിയ നിസ്സാരമായ സംഭവമായിട്ട് തോന്നി കാരണം ഇയാൾ ഈ നാടിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് എന്നെക്കാളും വലിയ ഭരണമൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ലല്ലോ അവൻ ഈ ഭാര്യയുടെ ഭരണാധികാരിയാണ് ആ വീട്ടിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് അവൻ വലിയ സംഭവമാക്കിയിട്ട് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ അഭിവാദ്യം പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോ രാജാവിന് അതൊരു നിസ്സാരമായി തോന്നി ഉടനെ തന്നെ ആ വസീർ കിട്ടിയ ചാൻസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വസീർ ഉടനെ തന്നെ ഭരണാധികാരിയോട് ചോദിക്കുന്ന ഈ ഹൽ മലിക് മലിക് അല്ലയോ ഭരണാധികാരി എന്താ ഭയപ്പെടുന്നത് നമുക്കതൊരു നിസാരമായി തോന്നിയില്ലേ നമുക്കതൊരു ചെറുതായി തോന്നിയില്ലേ അതൊരു വലിയ സംഭവമാക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നിയില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള അധികാരം എന്റെ കയ്യിലുള്ള മന്ത്രിസ്ഥാനം എന്റെ കയ്യിലുള്ള ബഹുമാനം അതിൽ വലിയ ബഹുമാനം ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ ുംബുമാനത്തെക്കുറിച്ചും <laughs> വസ്ത്രധാരണ നിങ്ങളെ വസ്ത്രധാരണ എന്റെ കൊട്ടാരം നിങ്ങളെ കൊട്ടാരം എന്റെ സൗകര്യം നിങ്ങളെ സൗകര്യം എന്റെ ശുദ്ധി നിങ്ങളെ ശുദ്ധി റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിപ്പോയാൽ പറയാൻ മാത്രമില്ലല്ലോ എനിക്കറിയാം അവര് നല്ലത് ഉള്ളവരാണ് നല്ല സൊഫിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാ അവരെവിടെയാണ് നിരന്ന് നിന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ അവരൊരുമിച്ച് കൂടി അതേ മദീനയിൽ എപ്പോഴും ഫറഹാണ് അവിടെ എപ്പോഴും സമാധാനമാണ് അവിടെ എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ് നിന്റെ ഭരണം പോയി ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് രാജാവിനെ പുറത്താക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ തോറ്റുപോയ രാജാവിനെ പോലെ നിർബന്ധ നിർഭയത്വമില്ലാത്ത ഭരണതീയ സ്ഥലമല്ല അക്രമകാരികൾ അങ്ങനെ ഭരണാധികാരികളെ കൊണ്ട് നിർഭയത്വം കൊണ്ട് നിർഭയത്വം ഇല്ലാത്ത നാടായി നാടുകൾ മാറിപ്പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള നാടല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയുമോ അവിടെ എന്നും ശാശ്വതമാൻ എന്നും സമാധാനമാൻ അവിടെ ഭയം പറയാനില്ലോ നിങ്ങളോടുള്ള ഭയത്തിന്റെ കാരണത്താൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉടനെ തന്നെ രാജാവിന്റെ മറുപടി ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് ഉപദേശിക്കണം എന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് നന്നാകേണ്ടതുണ്ടല്ലോ എന്റെ ജീവിതം ഒന്ന് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി മാറേണ്ടതുണ്ടല്ലോ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുകയാണോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വയന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ നിങ്ങൾ ആശിക്കുകയാണോ നിങ്ങളെ ഞാൻ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണോ ഉടനെ തന്നെ ഈ മന്ത്രിയുടെ മറുപടി
ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളും ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏറ്റു നിന്നു പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പാപ്പമാരെ ഏറ്റു നിൽക്കണം എന്നില്ല മഹാനങ്ങ സഹിതവർകൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും അള്ളോ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സും ഞങ്ങളെ സർവ്വ സദസ്സുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിരിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊന്ന് കബൂലാക്കി തരണയല്ലോ ഈ വസീർ ഈ സ്വാലിഹായ വസീർ മന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം അതമാനി ദുന്യാ വന്താ ബസീറു വതജഹലു മാ ഫീഹാ വന്താ ഖബീറു ദുന്യാവിന്റെ പ്രൗഢികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും ദുന്യാവിന്റെ പ്രൗഢികൾ നേടുന്നതിലും ദുന്യാവിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിലും ദുന്യാവിന്റെ പത്രാസുകൾ കയ്യിലേന്തുന്നതിലും ദുന്യാവിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നതിലും ഈ വലിയ കഴിവുള്ളവനാണ് അല്ലേ വലിയ സൗകര്യമുള്ളവനാണ് അല്ലേ അതിന് ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് അല്ലേ അതിന് ചിന്തയുള്ളവനാണ് അല്ലേ ദുന്യാവ് നേടുന്ന വിഷയത്തിൽ നീ തോറ്റുപോയിട്ടില്ല ദുന്യാവിന് നീ നല്ല വീട് നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പാർപ്പിന്റെ വീട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്ഥലം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദുന്യാവിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ നീ വലിയ കഴിവുള്ളവനാണ് അല്ലേ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് അല്ലേ വലിയ ചിന്തയുള്ളവനാണ് അല്ലേ വലിയ വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ നീ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചില്ലേ വലിയ വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ നീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലേ വലിയ വലിയ സൗകര്യമുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലേ സൗകര്യമുള്ള പലതും ദുന്യാവിന്റെ പുരോഗതിക്ക് നീ ചിന്തിച്ചു പോയില്ലേ അലക്ഷ്യമായ നിലക്ക് ഈ വാദത്തിനെ കുറിച്ച് മറന്നു പോയ നീ ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ വലിയ സതിയ മാറിണക്കാരനോ വലിയ ചിന്തയുള്ളവനോ വലിയ കഴിവുള്ളവനോ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം നീ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം നിന്റെ വീട്ടിൽ റെഡിയായില്ലേ നല്ല നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ നീ റെഡിയാക്കിയില്ലേ ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ നീ നല്ല കഴിവുള്ളവനാണ് അല്ലേ ദുന്യാവില് നല്ല നല്ല പ്രൗഢിയുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ നീ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചു വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയി വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായി പോയി നീ ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ അറുപത് കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന നീ എഴുപത് കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന നീ എൺപത് കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന ഞാനും നീ ഒരു ദിവസം കിടക്കാനുള്ള വീടിനെ കുറിച്ച് ഏത് വീടിനെ കുറിച്ച് മഹാനായി വസീറ് പറയുന്നു ആ ചെറിയ കുഞ്ഞി കബറില്ലേ നിന്റെ റൂമിന്റെ കട്ടിലിന്റെ തടി പോലും വരാത്ത നീ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ വലുപ്പം പോലും എത്താത്ത നീ കിടക്കുന്ന കിടക്കയില്ല ആ കിടക്കയുടെ ബഹുമാനം പോലും ഇല്ലാത്ത ആ കിടക്കയുടെ വിസൃതി പോലും ഇല്ലാത്ത ആ കിടക്കയുടെ വലുപ്പം പോലും ഇല്ലാത്ത നിന്റെ കട്ടിലിന്റെ നാല് കാലുകൾ വേണ്ടതുപോലെ നീർത്തി വെക്കാൻ കഴിയാത്ത കട്ടിലല്ല കട്ടിലിന്റെ കാല് പോലും നീർത്തി വെക്കാൻ മറന്നുപോയല്ലേ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഊരി പോയല്ലേ കിടക്കുന്ന റൂമ് ആ റൂമിന്റെ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോ കളറുകളാകുന്ന കളറുകൾ സീലിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മിന്നളും നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ചുമരിന്റെ മേലെ പതിച്ചിരിക്കുന്ന വാൾപേപ്പറുകൾ തളങ്ങളും നിന്റെ വീട്ടിന്റെ നിലത്ത് പതിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈൽസുകൾ ഇങ്ങനെ ും ചുമരുകളാകുന്ന ചുരങ്ങു ചുമരുകൾ മുഴുവനും നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാകളും പൊട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒരു ദ്വാരം പോലും ഇല്ലാത്ത വീടായി നിന്റെ വീട് മാറണം അങ്ങനെ ദുന്യാവിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുവനും വലിയ പ്രൗഢിയുള്ളതാക്കിയ മനുഷ്യ 
കാബറിൽ പൊട്ടിയിടാൻ നിനക്ക് നേരം കിട്ടിയില്ല സൗകര്യം ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല വിശാലത ഉണ്ടാക്കാൻ നിനക്ക് നേരം കിട്ടിയില്ല വെളിച്ചം കത്തിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല നീ മറന്നുപോയി ദുന്യാവിന്റെ പ്രൗഢിയിലെത്തിയപ്പോ ദുന്യാവിന്റെ സൗകര്യങ്ങളിലെത്തിയപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിലുടമസ്ഥരായ നിനക്ക് മറവി വന്നു പോയി മനുഷ്യാദി ചിന്തിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലോകം അടക്കി മരിച്ച സുലൈമാലാം ലോകം നടക്കി മരിച്ച ഭരണാധികാരിയാ ആ സുലൈമാൻ നബി അലി സലാം ബിൽഖീസ് രാജ്യം സ്വീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കിലോമീറ്ററുകളോളം സ്വർണത്തിന്റെ ഘട്ടം വിരിച്ചു പോയി കിലോമീറ്ററുകളോളം വെള്ളിയുടെ ഘട്ടം വിരിച്ചു പോയി എവിടെ നബി ഉള്ളി സുലൈമാൻ അലൈഹി നിർമ്മിച്ചു വെച്ച കൊട്ടാരങ്ങൾ കൈയ്യഴിച്ചില്ലേ നിർമ്മിച്ചു വെച്ച പ്രൗഢികൾ കൈയ്യഴിച്ചില്ലേ മടങ്ങിയില്ലേ കബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായ സർവഭരണാധികാരികളും എല്ലാ അധികാരങ്ങളും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കബറിലേക്ക് പോയില്ലേ കബറിലേക്ക് മടങ്ങിയില്ലേ ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോ സമാധാനത്തോടെ കിടക്കാൻ നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം എവിടെ നിന്റെ ഗെയിമിൽ കളിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരാത്മാർത്ഥത പോലും നീ നിസ്കാരത്തിൽ കാണിച്ചില്ലല്ലോ നീ സിനിമക്ക് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ സിനിമയിൽ നടന്നിരുന്ന പ്രേമക്കഥകൾ നോക്കുമ്പോ സീരിയലിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന വലിയ വലിയ പ്രതീക്ഷകളില്ലേ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്ന അഭിനയങ്ങളെ മുന്നിൽ നിന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ കുലിച്ചു വെച്ച മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പറയാനില്ലാത്ത മുസ്ലിമേ ഏത് കബറിലാ ഞാനും നീയും മടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ബാപ്പയും കൈയൊഴിച്ചില്ലേ ഏത് സ്നേഹിച്ച മക്കളും കൈയൊഴിച്ചില്ലേ ഏത് ആദരിച്ച അനിയായികളും കൈയൊഴിച്ചില്ലേ ഏത് ആദരിച്ചേറ്റത് പറഞ്ഞ നേതാക്കളും കൈയൊഴിച്ചില്ലേ ഏത് നാട്ടുകാരും കൈയൊഴിച്ചില്ലേ ഒരധികാരികളും ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഒരു നേതാവും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനും നേതാവും നിന്നോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ആറടി മണ്ണിലേക്ക് എന്നെയും നിന്നെയും താഴ്ത്താനിരിക്കുന്ന ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നീ മറന്നു കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ മഹാനായോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാരുണ്യം അതേ വർഷിക്കാൻ ലോകം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ കാരണക്കാരനായ എല്ലാരും കൈയൊഴിച്ചാൽ എന്നെ കൈയൊഴിക്കൂല പാപ്പ കൈയൊഴിച്ചാലും കൈയൊഴിക്കൂല മക്കൾ കൈയൊഴിച്ചാലും കൈയൊഴിക്കൂല ഉമ്മ കൈയൊഴിച്ചാലും കൈയൊഴിക്കൂല മാതയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യ കൈയൊഴിച്ചാലും കൈയൊഴിക്കൂല ഭർത്താവ് കൈയൊഴിച്ചാലും കൈയൊഴിക്കൂല ഉമ്മത്തിനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ള നേതാവാ അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളെന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടാകണം ഏതുവരെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മ തോറ്റു പോകണം നിന്റെ സ്വന്തം പാപ്പ തോറ്റു പോകണം നിന്റെ സ്വന്തം മക്കൾ തോറ്റു പോകണം നിന്റെ ഭാര്യ തോറ്റു പോകണം നിന്റെ ഭർത്താവ് തോറ്റു പോകണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തോറ്റു പോകണം നിനക്ക് നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അമ്മാന്റെ ഹബീബായ നബ്സലോ ഹലീസലോ പറയുന്നു 
صغرتي شفيعك رب دينا بارتري يا لوغا بتيك برمنا سميتي يا منك شبار سجنا سيد الوجود أشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلغت لي مهانا يا سيدنا أبو بكر صديق رضي الله اللو جانا نبرس قنديتي كنت بو قندي ليا مهانا يا صديق رضي الله اللو وردي وزم راتري لكرم نرقمنا سميتي مهانا يا صديق رضي الله اللو ورقمنا سلطيتي على ورق اللو رسوب ننغانو حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم ودنغل بريا پتا كوتو غارن اللي مهانا يا صديق صديق أبو بكر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه معنا يا أبو بكر صديق رضي الله عنه نام ليلة النور راتري لرقي فرعها مناما عجيبا سوپنا مهانا ورغل سوپنا دل کندو نگنڈا چاری ترمان نگل اے نیٹ نرتی نیان وشدی گری کم دلیا اینڈا بائد گل کمنا جرپا کاری اینڈا بائد گل کمنا امم ماری اینڈا بائد گل کمنا کوٹو گاری اینڈا بائد گل کمنا پنگ ماری نمڈا کالم اینڈا بری اندی ور ماس مم بری جے پتہ یہ دو کام گلنا نال واق گیٹی مدد نو باری ماری نرم نلکم نکال ملی سمدم باری نچاری کم ندین مڈی لیا بارتھا کن ماری نرم نلکم نکال ملی ایدو ورے بکشنم دم نے ولم دم نے اللہ سوگر جنگل جید دم نے چورم نیرا کی بلکتی تم نے پری پٹو پان اور نکان بادی کڑیا تم اکل دیگر چو ام نکال ملی اللہ ہی سمدائی تم نا کی ترٹے ایدو ورے لیم نو ویر رسو वेरुदों ने मैंने सिलाया गम नहीं लिया ये वड़ा बच्ची आया था अब वेरुदों ने मैंने सिलाया गम नहीं लिया एक ना रोपती ने आया था बरगी ने मैंने सिलाया गम नहीं लिया अल्लाह ने समरी कम ने मेरे कोरनी बोई अल्लाह ने आरीम ने मेरे कोरनी बोई वल्लदीना मनु अशब्दुह बल्लिल्लाह अ موسیقی موسیقی जनगला मन सुन मुसीबत रह मन सुन सही दिन रह मन सुन तंगा मार रह मन सुन एल्ला बर मन सुन दिरी लो लोग से ठावा है रब्बीले की आ रब्बीले कोड़ी यार तो रब्बी ने पुरुतम संबादी कलो बहाना ये सही है दुनिया अमीरुल मुमिनी अबू बकर ने सुनी رضي الله عنه لا تريد لرضي وسكر ضرقي أبو ولا تعلم بدعنا من غير سملم فبكى في منامه سبنا عند بمهان ور كريان ور كيلتنا كريان حتى سمعه من خارج الدار بيتنا وليل كرن نرقم نصديق رضي الله عنه إن كرجل بيتنا بورت وان نلكم نا Alikal khelkum na vidatili Mahana ya amirul mumini Sayyidina Abu Bakr na saddiq Rudhi Allahu ilnu sopna tili kari gaya Emdina karanyadu nariyo Ie karanyadu nariyo 
മരച്ചിലി കേൾക്കാൻ പുലർച്ച സമയത്ത് ആരാ വീട്ടിന്റെ പുറത്തുള്ളത് എന്നറിയോ അമീറുൽ വീട്ടിന്റെ പുറത്തുണ്ട് അബൂബക്കർ സുദീഖ്രതിയുള്ളോന്റെ കരച്ചിൽ ഇന്ന ശബ്ദം കേട്ടുപോ മഹാനായ ഉമർ മിൽ ഖത്താബ് ഉടനെ തന്നെ വാതിലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അടുത്തു പോയി വാതിലിന് മുട്ടിപ്പോയി വാതിലിന് മുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് എന്തുപറ്റിപ്പോയി ഈ സമയത്ത് എന്തിനാ രാത്രിയിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആ ഒച്ചത്തില് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് മറുപടി ഉമറേ അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് ഒറ്റക്ക് പറയാനുള്ള സംഭവം അല്ല ഞാനത് പറയണമെങ്കിൽ എല്ലാ സഹാബത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അവരോട് പറയാം ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു പറയാണ് ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു സഹാബത്തിലെ മുഴുവനും ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം എനിക്ക് അവരോട് പറയണം സഹാബത്തിലെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് ചെറുപ്പക്കാരെ ജീവിതകാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന സഹാദിയല്ലേ ആദ്യമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പുരുഷനല്ലേ എല്ലാരും വരുമോ നോക്കാം തങ്ങളവറുകൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ പോയിരിക്കാം തങ്ങളവറുകൾ നമുക്ക് ഞങ്ങളീ സദസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്ണത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാക്കി നീ ഞങ്ങളിൽ ഒന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അല്ലോ ൂബക്കറുദ്ദീക്കുറിയോഹല്ലോ കണ്ടിട്ട് കൊതിമാറിയിട്ടില്ല ഇതിന്റെ പേരാ ചെറുപ്പക്കാരാ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഓൺലൈനിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ചാറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് അവളെ കാണാൻ അതിനൊക്കെ മതിയായില്ല അല്ലേ ദുബായിലെത്തി അല്ലെങ്കിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെത്തി ഖത്തറിലെത്തി ബഹ്റൈനിലെത്തി കുവൈത്തിലെത്തി ഒമാനിലെത്തി ഏതെങ്കിലും അതേ ജി സി സി കൺട്രിയിലോ അല്ലാത്ത കൺട്രിയിലോ എത്തിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ഭാര്യനെ കാണാതെ വന്നപ്പോ രണ്ടു ദിവസം ഉപ്പാനെ കാണാതെ വന്നപ്പോ രണ്ടു ദിവസം ഉമാനെ കാണാതെ വന്നപ്പോ കാണണം എന്ന ആശ മനസ്സിൽ വന്നു പോയി അല്ലേ ഇന്നലെ വരെ കയ്യിലെടുത്ത് ചാടിപ്പിടിച്ച് ചിരിച്ചിരുന്ന മോനെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ പല്ലില്ലാതെ ചിരിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന മകന് കാണണം എന്ന നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആശ തോന്നിപ്പോയില്ലേ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പാമകൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നിന്നോട് പാപ്പാ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേക്ക് ആ മകന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തണം എന്ന ആശ വന്നു പോയില്ലേ ഇതിന്റെ പേരാ മുസ്ലിമേ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേരാ മുസ്ലിമേ ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കാം 
കേട്ടെ ആ ഒരു ഹെപ്പ് എന്റെ മനസ്സിലെങ്ങാനും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങളെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടില് എവിടെയെങ്കിലും നിന്റെ നേതാവിനോട് നമ്മളെ നേതാവിനോടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കാണണം എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മളെ മനസ്സിൽ അലട്ടാതിരിക്കുമോ ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്നേഹത്തെ ഒന്ന് പൊടിമുട്ടിയിട്ടെടുക്കണം ഒന്ന് ിയെടുത്തിട്ടൊന്ന് കാണണം എന്നാശവളം അതല്ലേ മഹാനായ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഗുരുവായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് പറയാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഒരു സദസ്സിൽ നിന്നും മാറാൻ എനിക്ക് തോന്നാറില്ല ഏത് സമയവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ മുന്നിൽ സമയം ചെലവഴിക്കല മൂന്നാമത്തെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അങ്ങ് സമർപ്പിക്കലാണ് യാത്രയാകട്ടെ ഏത് സമയത്തും ഏത് വിഷമുള്ള സമയത്തും ഏത് സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും ആദ്യം പറയാനുള്ള പേര് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാകാത്തിരുന്നത് ഒന്ന് മദീന ും 
എത്ര പ്രതീക്ഷയില ആ ഒരു മുസ്ലിം ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് യാർത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നത് ഒരുങ്ങിയ നല്ല പല മൂമിനീങ്ങളും ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അള്ളാ എല്ലാ മുസീബത്തും നീ ഉയർത്തി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബിന്റെ റൗദാ ഷരീഫിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ തടയുന്ന ഒരു പ്രയാസവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കരുത് റഹ്മാന് എല്ലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും നീ കാവൽ തരണം റഹ്മാന് എല്ലാ ബലാവിൽ നിന്നും നീ സമുദായത്തെ നീ രക്ഷിക്കണം റഹ്മാന് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ മഹാനായ സൈദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു എല്ലാ സഹാബത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടു എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുണ്ട് നീണ്ട ചരിത്രമാണ് നിങ്ങളെ നേറ്റ് നിർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിന്നെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല മഹാനായ തങ്ങൾ അവരുടെ ദുആ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സ് ഞങ്ങൾ കാഹറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ക്ക് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഏറ്റി തരാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു മജ്ലിസായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂല ിത്തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ കാഹറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന സദസ്സാക്കി തരണേ അല്ലാ സംഭവിച്ചു പോയി കയാമത്ത് സംഭവിച്ചു പോയി കയാമത്ത് നാള് സംഭവിച്ചു പോയി ഞാനിങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാടുകയാണ് വലിയൊരു മിമ്പറിന്റെ മേലെ കുറെ മഹാന്മാരിങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളും പൂവുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും കാണാൻ ആ നല്ല തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഭംഗിയുള്ള കുറെ ആളുകൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് ആരോ എനിക്ക് മറുപടി തന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ മലക്കുകളും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഒരാളെ കുറിച്ച് ആരെ കുറിച്ചാട് എന്നറിയോ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കുറിച്ചാ എല്ലാരും അന്വേഷിക്കുന്നത് മലക്കുകളെ മനസ്സ് പോലും മലക്കുകളെ ഹൃദയം പോലും എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഷഫാഴ്ത്തു പ്രതീക്ഷിച്ചു എല്ലാരും യാമത്ത് നാളിൽ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ പതുക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനല്ലേ മുഹമ്മദ് മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞു എവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഏത് വിഷം അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്തു അവിടെ തോടൊപ്പം നിന്ന ബൂബക്കർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയോ ഒന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് അവസരം വേണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എനിക്കൊന്ന് പോകാനുള്ള വകുപ്പ് വേണം മലക്കുകളോട് ചോദിച്ചപ്പോ മലക്കുകൾ വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ആ ബൂബക്കർ സുദ്ധീക്കുറിയോ മോഹനും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമുദായം റബ്ബേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമുദായം ഉമ്മത്തി ഭവിക്കുന്ന സമയത്തു എന്റെ നേതാവ് അവിടെ വെച്ച് വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഉമ്മത്തി എന്റെ സമുദായമെന്ന നിങ്ങളെ സമുദായത്തിൽ നന്മ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ സ്വർഗം കൊടുത്തില്ലേ എന്ത് വേണം അള്ളാഹിബായ മറുപടി എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഇനിയും രക്ഷപ്പെടാൻ ആളുകളുണ്ട് അള്ള ചോദിക്കുന്നു അവർ കള്ളു കുടിച്ചു പോയവരല്ലേ വ്യഭിചരിച്ചു പോയവരല്ലേ ജീവിതത്തിൽ വധയെ തിന്മ ചെയ്തു പോയവരല്ലേ എന്നെ മറന്നു പോയവരല്ലേ ഹറാമ് ചെയ്തവരല്ലേ തിന്മകൾ കൊണ്ട് ജീവിതം നിറഞ്ഞു പോയവരല്ലേ ുള്ള വിശ്വാസികളോട് വല്ലാത്ത സഹതാപമുള്ള നേതാവാം വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള നേതാവാം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സ്വന്തം മകൻ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയില്ലേ അള്ളാഹ് ആരും എന്റെ മകന്റെ കുറ്റം അറിയാതെ അവനൊന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാൽ അവനൊന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ജനങ്ങളറയിൽ ഒന്നവൻ വഷളാകാതെ ഒത്തു കിട്ടിയാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയില്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി ചരിത്രം പറഞ്ഞത് കാണാം എല്ലാവരെയും വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മകനും വെള്ളം കുടിച്ചിങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടും നരങ്ങും അതാ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ചാവാൻ നിൽക്കുന്ന സമയം ഈ മാനില്ലാതെ ചത്തുപോകും നരങ്ങമെത്തിയപ്പോ മഹാനായ നബിയുള്ള മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി ഏത് സ്നേഹിക്കുന്ന ബാപ്പാന്റെ മനസ്സും അങ്ങനെയാ മക്കളൊന്ന് നന്നായി കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ബാപ്പമാരില്ലല്ലോ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒന്ന് അങ്ങ് കൈ ഉയർത്തിപ്പോയി അള്ളാ എന്റെ മകൾ മഹാനായ നബി അലൈഹി സ്വലാം അമ്മാനെ വിളിച്ചപ്പോ പറയുന്നു ഇല്ല നൂഹ നബിയെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിന്റെ മകന് നിങ്ങളെ മകന് രക്ഷയില്ല വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് മുങ്ങി ചത്തുപോയി നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വേദന പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്ന നൂഹ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ആ മകന്റെ മരണത്തിന്റെ കാരണത്താൽ മനസ്സിന് ദിവസങ്ങളോളം വേദനയായിരുന്നു ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ മോശമാക്കി കളയരുത് ഞങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹ്ണത്തിലും പരീക്ഷണമാക്കരുത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടോ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠാരുജന്മാരെ കൊണ്ടോ ഞങ്ങളെ പെങ്ങന്മാരെ കൊണ്ടോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാപ്പമാർക്ക് നീ ദുന്യാവിലും ആഹ്ണത്തിലും വിഷമം നൽകരുത് അവരെ ജീവിതത്തിൽ വ്യവിചാരത്തിന്റെ ചെറിയ ശാഖകൾ സംഭവിച്ചു പോയി അവരറിയാതെ കള്ളു കുടിച്ചു പോയി അവരെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയി പക്ഷേ അവര് ശീർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാ നിന്നിൽ പങ്ക് ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലേ നിന്റെ കാരുണ്യം വിശാലമല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളിലേക്ക് നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ ചിറകൊന്ന് വിരിച്ചാലും അള്ളോ മുഹമ്മദ് <laughs> ാണ് മുട്ടിപ്പോയത് എന്റെ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചടിയ കഴിഞ്ഞേറ്റു പോയി അപ്പോഴാണൊരു ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് വിഭാഗം തെറ്റ് സംഭവിച്ച് ചെറുക്കിയാത്ത വിശ്വാസികളില്ലേ അവർക്ക് അവളെ പുറത്തു കൊടുത്തു പോയി അവരെ സ്വർഗത്തിലുള്ള കടത്തിപ്പോയി ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ഉമറേ ഞാൻ 
നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീട്ടിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു തന്നെങ്കിൽ എന്റെ വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന കൂട്ടുകാരെ എന്റെ വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന ഉപ്പാപ്പമാര് എന്റെ വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന ഉപ്പമാരെ എന്റെ വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന പെൺകുട്ടികളെ എന്റെ വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന ഉമ്മമാരെ എന്റെ വയലു കേൾക്കാൻ വന്ന ഉമ്മാമമാരെ എല്ലാ സ്നേഹങ്ങളും തോറ്റുപോകണം എന്റെയും നിന്റെയും നേതാവായ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും കാരുണ്യമായ തങ്ങളെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോകണം ആ നിലക്ക് സ്നേഹിച്ചു മഹാനായ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ വിശ്വാസികളെ വഞ്ചനയില്ലാത്ത സ്നേഹം ചതിയില്ലാത്ത സ്നേഹം വിജയം ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും തരുന്ന സ്നേഹം ഈ സ്നേഹം എന്റെയും നിന്നെയും മനസ്സിൽ നിറച്ചു വെക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു അല്ലോ ഉപകരിക്കുന്നൊരു മജിലിസായി ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസിനെ നീ മാറ്റി തരണേ അവസാനം ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞതൊന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു മരണത്തിന് വേണ്ടിയാത് സമയവും എന്നെ പിടികൂടും എന്ന ബോധത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു കുറ്റിയാടിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടാ ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിലെത്തുമോ ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിലെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബാപ്പയും മക്കളും കുടുംബങ്ങളും സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അല്ല എന്റെ നാട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എന്റെ കബറിന്റെ കുറ്റിയടിക്കുമോ എനിക്ക് പറയാനറിയില്ല നാളെ ഞാൻ അതേ പേരാമ്പ്രയിൽ വയലു പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റന്നാൾ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങളിലൊക്കെ പലതും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്ലാനുകളൊക്കെ ഡയറിയിലും പോക്കറ്റിലും ബാക്കിയാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ മെഹൂലാകുന്ന രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളിലും എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളെയും മറികടന്നിട്ട് എന്റെ മരണം തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന ബോധത്തോട് എന്റെ യാത്രകളാകണം എന്റെ ഫോൺ വിളികളാകണം എന്റെ ചാറ്റിങ്ങുകളാകണം എന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആകണം എന്റെ വാക്കുകളാകണം എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാകണം എന്റെ നോട്ടങ്ങളാകണം എന്റെ കേൾവികളാകണം എന്റെ സ്പർശനമാകണം എന്റെ വാക്കുകളാകണം എന്റെ ചിന്തയാകണം അങ്ങനെ എന്നും മരണത്തെ കുറിച്ചോർത്തുള്ള ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിക്കണേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഗുരുവായ നബി മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളിൽ <laughs> 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 
നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് നിന്റെ ഹബീബ് ഞങ്ങളെ നേതാവ് അസ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങളെ മനസ്സും അതിൽ കാതോർത്ത് കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ അതിന് ഞങ്ങളെ കണ്ണ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ അവിടെ തോടുള്ള ഹുട്ട് കൊണ്ട് നിറക്കണേ അല്ലാ അവിടെ തോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നിറക്കണേ അല്ലാ ആ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമുകൾക്ക് മറയാകണേ അല്ലാ കറാഹത്തുകൾക്ക് മറയാകണേ അല്ലാ നന്മ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് നന്മയിലായി മരിക്കാനും ഏറ്റവും വലിയ നന്മയുടെ വാക്ക് എന്ന കലിമത്തു തൊഴിത് ചരിച്ച് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തേക്ക് നോക്കി മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ ാണ് <laughs> 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 